காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி செய்யலாம்ங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃப்ளவரை எடுத்து நான் மஞ்சள் துளுப்பு போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்பூன் அளவுக்கு மூணு ஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்று ஸ்பூன் அரிசி மாவு பச்சரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு முட்டை தேவையான அளவு பால் தேவையான அளவு சால்ட் இப்போ நம்ம முதல்ல இந்த முட்டையை நல்லா அடித்து உடச்சி பவுலில் போட்டு நல்லா முற வர அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பீட் பண்ணி நல்லா முற வர அளவுக்கு நல்லா ஒன்று சொன்னாப்பில் பீட் பண்ணி இப்போ இந்த கடலை மாவை போட்டு நல்லா பீட் பண்ணி கட்டி எதுவும் இல்லாமல் அதுக்கடுத்து இந்த அரிசி மாவு பச்சரிசி மாவு அதுக்கடுத்து தேவையான உப்பு இப்போ இந்த உப்பு இந்த இதில் போட்டால் தான் உப்பு எல்லா இதுலேயுமே கலந்து நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஒன்று சொன்னாப்பில் இப்போ நம்ம மசாலா பொடி ஒன்று ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு சிட்டி அளவு கரம் மசாலாத்தூள் அப்போ ஒரு டேஸ்ட் வாசம் நல்லா இருக்கும் நமக்கு இப்போ அதை நல்லா ஒன்று சொன்னாப்பில் பீட் பண்ணி இப்போ அந்த பாலை ஊட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணிக்கு பதில் இந்த பால் ஊற்றணும் சாப்பிட்டா நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் பீட் பண்ணியாச்சு இப்போ மிளகுதூள் போட்டு இப்போ இது வந்து தோசை மாவுக்கும் இட்லி மாவுக்கும் நடுவு பதத்தில் நம்ம இப்போ இதை நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு சிட்டி அளவு சோ சமையல் ஜோடா போட்டுக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம கடாயில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றுறோம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் இப்போ நான் வந்து காலிஃப்ளவரை வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க மாவில் டிப் பண்ணி எடுத்து போடுறோம் இப்போ ஒரு பக்கம் பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு திருப்பி மறுபக்கம் திருப்பி பொன்னிறமாக வேக வேக வரணும் இப்போ காலிஃப்ளவர் ரெண்டு சைடும் பொன்னிறமாக வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம் இப்போ காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்களேன் தொட்டு பார்த்தா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படி சாப்பிட்றதுக்கு குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்து வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெயில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்